Mükemmel bir ortamda, mükemmel bir sofra, minderler, sırt yastıkları, çeşitli, otantik süslemeler ve yer sofrası. Yer sofrasında gördüğünüz bu yiyecekleri, bu yemekleri şimdi birlikte yapacağız. Önce neler olduğunu söyleyeyim. Karanamız var, deniz börülcemiz var ve lambuka balığımız var. Lambuka balığını ben ilk defa duydum. Onu da nasıl pişirildiğini anlatacağım. Şimdi taranaya başlayalım. Tarifi bize Acer Hanım gönderdi. Görüntüleri de bizim için görkem çekti. Taranı da hangi malzemeler olduğunu anlatınca neden bu kadar şifalı siz de anlayacaksınız. Mısır var, buğday var, kuru fasulye var, nohut var. Hem yaş hem kuru nane var. Kuru kekik var ama yaş yani taze kekik de olursa süper olur. Yoğurt var, köy yoğurdu. Hacer Hanım'ın yaptığı bir yoğurt. Tarana mayası, yaş maya da olabilir. Domates, kırmızı etli biber, soğan ve tabii ki un, tuz. Kaya tuzu olursa tercihimizdir. Bu saydığım malzemelerin kaya tuzu hariç tamamı yayla ürünü. O yüzden bu tarana tam anlamıyla köy taranası olacak. Yapımına geçiyoruz. Un ve yoğurt hariç bütün malzemeler sırayla bu kazanlara yerleştiriliyor ve uzun süre pişiriliyor. İyice ezilecek kıvama gelene kadar. Daha sonra ister mikser ister blenderla veya bildiğiniz başka bir yöntem varsa o yöntemle çorba kıvamına gelecek kadar eziyoruz. Sonra birkaç saat dinlenmeye bırakıyoruz. İyice soğusun, iyice dinlensin. İyice kendini bıraksın bu yiyecekler. Sonra yoğurt ve unla harmanlıyoruz. Bildiğiniz bir hamur elde ediyoruz. O hamuru da bu gördüğünüz sergilere seriyoruz. Sergi bölümünü bize Görkem anlatacak. Biz gibi doğal köy tarhanası. Köydeki ineklerin sütünden yoğurt yapıldı ve onların içindeki maya doğal olarak kullanıldı. Yaylı domatesi, yaylı kırmızı biberi hepsi kullanıldı. Bu beyazlıklar un. Niye? Sermiş olduğumuz beze yapışmasın diye alta un attık. Tarhanada herhangi bir tat değişikliği olmuyor. Tarhanalar kurulu, şimdi onları un haline getirmek var. Şöyle ezdiğimiz tarhanamızı kalbuyla eliyoruz. Bu tarhana gibi işlemleri yaparken ayın karankısını takip ediyoruz. Eskiler öyle yapıyordu. Çünkü kutlanmaya engel olur. Tarhanamızı kuruturken gölgede kurutmaya dikkat ediyoruz. Güneşte rengi açılıyor. Daha Gölgüde kuruyan tarhana daha kırmızı ve lezzetli oluyor. Tarhanamızı bu şekilde eziyoruz. Bu tarz yiyeceklerde metal kullanılması pek önerilmiyor. O yüzden Hacer Hanım cam kavanoz kullanıyor. Evet tarhanayı eledik, hazırladık. Bu kadar çileden sonra artık yemek yapma zamanı geldi. Mutfağa geçelim. Hacer Hanım bize tarhana çorbası yapacak. Ben araya girmiyorum çünkü Hacer Hanım çok güzel anlatıyor. Ben şimdi çorba bitince size deniz bölücesini anlatacağım. Herkese merhaba. Bu akşam menümüzde tarhana çorbası ile tavada balık olacak. Önce tarhana çorbamıza başlayalım. İki kepçe hazırlıyorum şöyle. Kalabalık olduğumuz için biraz fazla olacak. Biber salçasını da kendi üretiyoruz, kendimiz yapıyoruz. Biraz tuz. Yeşil biber. Şimdi 3-4 su bardağı su ekliyorum ve karıştırıyorum. Salçayı eritiyorum. Karıştırarak salça eridikten sonra tekrar 3-4 su bardağı su ilave ediyorum. Ve ateşe alıyorum. Tam ateşte kaynamaya devam etsin. Kaynadıktan sonra ateşi yarıma alacağız. Çorbamız kaynarken koyulaşacaktır. Dilerseniz biraz su ekleyebilirsiniz. Çorbanızın dibi tutmaması için sürekli karıştırmamız gerekiyor. Birçok yerde tarhanaya tereyağı ilave ederler. Biz sade yapacağız. Tarhanamız kıvamına ulaştı. Şimdi ateşi yarım alıyorum. Bu arada sarımsaklarımızı da hazırlayalım. Soymuş olduğum 3 diş sarımsağı eziyorum. Şimdi ezmiş olduğumuz sarımsakları tarhanamıza atıyoruz. İsterseniz daha önce haşlanmış olan nohut, kuru fasulye, mercimek varsa onları tarhanamıza atabilirsiniz. Sarımsakları kattıktan sonra 1-2 dakika daha 
kaynatıyoruz. Çorbamızın kıvamı çok güzel oldu. Çorbamız hazır. Ben size deniz börülcesinden bahsedeyim hemen. Deniz börülcesi daha önceden yapılmıştı ve dolapta bekletiliyordu. Çünkü deniz börülcesi dolapta bekleyince lezzetini daha bir güzel veriyor. Ama nasıl yapıldığını da anlatayım hemen. Yarım saat haşlandı. Soğuk sudan geçirildi ki diriliğini korusun diye. Sonra ayıklandı. Üstüne zeytinyağı, yarım limon suyu ve 2-3 diş sarımsak eklendi. Çok güzel bir meze oldu. Evet sırada lambuka var. Lambuka, tam buka bir balık aslında. Boyu 1.70 ağırlığı 40 kiloya kadar çıkabiliyor. Ama biz lambukayı bu kağı olanından yiyeceğiz. Onun da yapımına geçeceğiz. Ama o da önceden işlemden geçirildi. Sabahleyin temizlenip tuzlandı efendim. Kafaları da çıkarılmadı. Kafasını da yiyeceğiz. Lambukayı pişirken de araya girmeyeceğim. Çünkü Hacer Hanım gerçekten çok güzel anlatıyor. Arada belki bir iki bilgi verebilirim. Ateşimizi yaktık. Bu balık normalde 30-40 kiloya da çıkabiliyor. Ama bizimki küçük boy. Normal kızartmaları ben zeytinyağında pişiriyorum ama balıkta ağır kalmasın diye ben çiçek yağında pişireceğim. Yağımızı alıyoruz. Ateşe alalım. Küçük bir bilgi daha vereyim. Lambuka balığını siz Dorado veya Mahi Mahi balığı olarak da biliyor olabilirsiniz. Çünkü bu isimlere de sahipmiş lambuka. Yağımız kızarırken mısırın unla buğday unu ben karıştırıyorum. Şimdi balıklarımızı unlayalım. Sadece buğday unu olursa balık daha yumuşak oluyor. Mısırın unu olursa daha sert oluyor. Ben ikisini beraber karıştırıyorum. Balıklarımızı güzelce unlayalım. Yağın kızarıp kızarmadığını anlamak için bir miktar un atalım tavaya. Yağımız kızarmış. Şimdi balıklarımızı dizmeye başlayalım. Ortam ne kadar mükemmel değil mi? Böyle hayranlıkla seyrediyorum. Olmak istediğim yerlerden biri. Eti çok lezzetli olan lambuka. Beslenmesine dikkat edenler için de çok özel bir balık. Çünkü 100 gramında sadece 1 gram yağ var. Balıklarımız kızarırken bir tarafta da sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz sarımsak ve nar ekşisi. Birazcık da tuz ekledim sarımsakların üzerine. Çok sıçradığı için. Sarımsaklarımızı ezdik. Şimdi de nar ekşisini dökelim. Yeterli. Nar ekşimiz marketlerden satılan nar sosu değil, köylülerin kaynatmış olduğu nar ekşisidir. Gördüğünüz gibi nar ekşisine kadar Hacer Hanım'ın ve köylülerin, yayladakilerin emeği var. Her şey tamamen yüzde yüz hatta yüzde bir milyon organik efendim. Ben kefilim bu işe. Şimdi balıklarımızı kontrol edelim. İyi olmuş, tam bir Şimdi diğer tarafta kızartın. Tavamıza bakalım. Böyle sızdırıyorum. Balıklarımız hazır. Şimdi diğer partimizi koyacağız. Sıçkımız olmuş. Tavamıza ikinci partimizi yerleştirelim. Balıklarımızı kontrol edelim. Pişmiş. Şimdi alalım. Üzerine biraz önce hazırlamış olduğumuz sosdan ekleyelim. Evet cızırtılardan bazı kelimeleri anlamıyor olabilirsiniz ama görüntü her şeyi anlatıyor zaten. Balığımız pişti. Artık sofraya geçebiliriz. O en başta gösterdiğim mükemmel ortama. Buyurun sofraya efendim. Balığımızı kasemize alalım. Şimdi balığımızı servis tabağımıza alalım. Üzerine sosumuzu ekleyelim. Herkese afiyet olsun. Efendim afiyet şifa olsun. Elleriniz dert görmesin. Hacer Hanım'a, Görkem'e hatta gizli kahramanımız Selahattin Bey'e de teşekkür ederim. 
Bu arada yeni tarifler için, yeni paylaşımlar için beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimleri açın. Beğenileri ve yorumlarınızı esirgemezseniz de mutlu olurum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Okun alıp armakları o güzel eller. Bitti.